уже более 150 тысяч человек являются клиентами сети комиссионных магазинов «Титан». Искал ноутбук для ребенка и нашел то, что надо в «Титане». Получилось два раза дешевле, а состояние как у нового. Сеть комиссионных магазинов «Титан». Для всех и каждого. А паринского гонщика на BMW X5 задержали сотрудники ДПС совместно с активистами ночного патруля в районе биохимзавода. Впрочем, после пьяных гонок молодой человек переживал не по поводу своего возможного наказания. Больше всего 32-летний водитель опасался кары от своих родителей. Не останавливаться. Ночной клуб, ночные гонки и ночной патруль. Примерно в такой последовательности проходила ночь для водителя BMW X5. Его пьяную езду заметили общественники, далее уже сотрудники ДПС. Попытались остановить машину, но гонщик пошел на хитрость. BMW останавливаемся. Ребята, машина не подчиняется, выходит снова от нас. Обратно сейчас пойдет, не мешаемся. Встречаем ее кто-нибудь там, встречаем Ломоносов, Ломоганская. Через пару сотен метров лихач не вписался в поворот и залетел на гору строительного мусора. Ух ты, занесло, занесло, ТТП. Тихонько, 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 сейчас пойдем. Все, 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 все. Все, 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 остынь, 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 остынь. Водитель Александр ожидаемо сделал вид, что не заметил преследования. Почему уезжаешь от нас? Мигалки включили в последний момент. Да ты что? А мы мы весь путь с мигалками за тобой едем. Какой весь путь? Водитель был чумазым, поэтому определить его личность оказалось непростой задачей. Александр Геннадьевич, пришел с ним, меня посмотрите. Нужно? Не снимайте капюшон. Вашу личность нужно устанавливать. По словам Александра, он и за парина в Кирове решил немного потанцевать в ночном клубе. До управления ранее, раньше решались? Нет, Александр Геннадьевич? Нет, никак нет. Первый раз? Первый раз. И сели первый раз за руки на состояние? Первый раз. Или было? Первый раз. Его не пугали ни лишения прав, ни штраф. Больше всего Александра волновало, как сказать родителям, что у машины как минимум сломан бампер. Пришлось лукавить. Водитель сказал родственникам, что благополучно доехал до дома. Лев, да, постоял. Дома. Не на ничего ехать, никуда. Все. Я все поставил в машину. Так как у водителя имелись признаки опьянения, инспекторам пришлось вызвать эвакуатор. Чистимее. До свидания, ребята. До свидания. Маме и папе будете привет передавать? Я уже передал. Ну вы сказали неправду, что машина стоит у дома. Ой, ребята. Все. Последствия пьяных гонок – это грязь, сломанная машина, большие расходы на штрафы и эвакуацию, лишение прав и дурная слава. Всего этого можно было избежать, заплатив за такси чуть больше 100 рублей. Михаил Вагин, Сергей Пичугин. Место происшествия.